जैसा कि नीट 2019 का पेपर हो चुका है और वो कैसा गया है उसका पेपर डिफिकल्टी कैसा था कट ऑफ क्या रह सकता है किस स्कोर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है इसके बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस आपको बता दूंगा जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करूँगा अभी थोड़ा सा कम डेटा आया है लेकिन एकदम करेक्ट आपको बताने की कोशिश करूँगा तो जैसा कि मैंने बोला था कि पेपर जो है एन बना रहा है और एन जो है थोड़ा सा पायो को एन और केमिस्ट्री ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पूरा एन देने की कोशिश करेगा उसने ऐसा ही किया और जैसा जैसा उसने कहा था वैसा ही उसने फॉलो किया एन की डायरेक्टली जो लाइन्स हैं वो उठा उठा कर उसने क्वेश्चन के अंदर पूछ ली और केमिस्ट्री की जो ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है उसमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चन है जैसे छः से सात क्वेश्चन है जो कि उसने आपके एन के अंदर जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उसी में से उसने जो पूछ लिए जैसे कि आपका एक एग्जाम एक क्वेश्चन आया था जैसे एस आई सी एल सिक्स वाला जो कि आपका नहीं पाया जाता उसके बारे में उसने पूछा तो वो डायरेक्टली दे, दे रखा है अब ऐसे ही आपके मैंने देखो बोला था कि जो जई मैंग के क्वेश्चन होते हैं वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और जो अप्रैल वगैरह है और जो जनवरी वगैरह है अप्रैल में से ज़्यादा नहीं लेकिन जनवरी वाले में से शायद तीन या चार क्वेश्चन जो है अभी तक इन्फॉर्मेशन आई है कि वो रिपीट हुए हैं एग्जैक्ट रिपीट नहीं हुए बट अगर आपने वो कर रखे हो तो आपसे वो क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद में अगर आप देखोगे पेपर का लेवल तो देखिए पेपर का लेवल ऐसा है कि जो बायोलॉजी है बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं जो बायोलॉजी है उसका लेवल काफ़ी अच्छा था स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे और जो एक सेवेंटी फाइव जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी स्टूडेंट्स स्कोर कर उसको करेक्ट कर जाएंगे और एटी से ऊपर भी करेक्ट होने की संभावना जो है वो पूरे पूरी है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि बायो के अंदर तो ईजीली स्टूडेंट तीन प्लस कर सकते हैं लेकिन बायो इतना भी ईजी नहीं था लेकिन ईजी कर सकते हो आप आप काफ़ी क्वेश्चन उसके अंदर मॉडरेट भी थे लेकिन एन से अगर क्वेश्चन आए थे तो ट्वेल्थ लेवल स्टूडेंट से जिन्होंने ट्वेल्थ अभी बहुत अच्छा दिया है जिनका ट्वेल्थ का बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है वो काफ़ी अच्छे जाएंगे और बायो में एन था लेकिन बाहर से भी क्वेश्चन थे ऐसा हम नहीं कह सकते कि एन था बाहर से थे लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल था वो काफ़ी ईजी था और ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए जिनसे कि स्टूडेंट्स परेशान हो बट हाँ इस साल ये देखने को मिला था कि काफ़ी क्वेश्चन जो थे वो इंस्टीट्यूट्स के जो टेस्ट होते हैं वैसे क्वेश्चन पूछे थे जैसे लास्ट ईयर के जो ट्रेंड्स थे नीट के उसने थोड़ा सा चेंज किया एन ने थोड़ा अच्छा फेयर बनाने की कोशिश की जैसे कि कौन से रॉन्ग है कौन से करेक्ट हैं ऐसे क्वेश्चन उसने पूछा उसके बाद में उसने काफ़ी अच्छा पेपर को मैनेज किया और पेपर जो था बायो का थोड़ा लेंथी आप नहीं कह सकते अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है आपको अगर सारी चीज़ें याद हैं तो अगर आपका परफॉर्मेंस जो है आपका फोर्टी मिनट से या फिर फोर्टी फाइव मिनट्स में आपके बायो हो जाएगी पर अगर इससे भी लेट आपने की है तो शायद वो आपकी मिस्टेक रही होगी उसके बाद आप केमिस्ट्री की बात करो तो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो ईजी था और फिजिकल भी ईजी ही था अब उसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो गलतियाँ करवाते हैं तो आप थर्टी से फोर्टी के बीच मान लो और मुश्किल से थर्टी थ्री थर्टी फाइव तो क्वेश्चन कोई बच्चा कर ही लेगा अगर उसने अच्छे से प्रिपरेशन की है उसके बाद में अगर आप देखो फिजिक्स का तो फिजिक्स इस तीनों में से टफेस्ट था इसका मतलब ये है कि देखिए फिजिक्स के क्वेश्चन तो सॉल्यूशन तो काफ़ी इजी रहे होंगे अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो काफ़ी ईजी रहे लेकिन उस तीन घंटे के अंदर वो क्वेश्चन जो थे वो डिफिकल्ट लग रहे थे और थ्योटिकल क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आए जो कि मैंने पहले बोला था कि आप थ्योटिकल क्वेश्चन करके जाएँ आई के तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन तो थे थ्योटिकल भी आए हैं लेकिन ईजी क्वेश्चन थे ठीक है और ज़्यादा कैलकुलेटिव थे कुछ क्वेश्चन लेकिन छः से सात क्वेश्चन जो थे वो डिफ़िकल्ट थे और पच्चीस से क्वेश्चन जो थे ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट लेवल के थे तो फिजिक्स ओवरऑल ठीक था अगर फिजिक्स के अंदर आप अगर अट्ठाईस से बत्तीस क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस माना जाएगा आपका सलेक्शन के लिए वो इनफ होता है अगर आप अब देखो आप ओवरऑल देखो अगर आप कट ऑफ की बात करो तो कट ऑफ जो लास्ट ईयर गया था वो फाइव था अब इस साल तो डेफिनेटली कट ऑफ ज़्यादा जाना है क्योंकि पेपर लास्ट ईयर से काफ़ी इजी लग रहा है और होगा भी और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इंक्रीज़ हुए हैं तो ऐसा माना जा सकता है कि कट ऑफ आपका पंद्रह नंबर या फिर दस दस नंबर थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए तो मतलब जिसके साढ़े पाँच सौ से ऊपर हैं अभी एलन की आकाश की और जो की आ चुकी है उससे ही आप चेक करो तो आपके लिए बेटर रहेगा क्योंकि दूसरी की कि जो अगर आप उसको देखोगे तो इतना क्लियर करेक्शन वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है एलन या आकाश के अगर आप देखोगे तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और उसके बाद में अगर आप साढ़े पाँच सौ क्रॉस कर रहे हो तो आपका डेफिनेटली आप सिलेक्शन मान के चल सकते हो लेकिन अगर आप फाइव सिक्सटी या फाइव फिफ्टी फाइव के आसपास हो तो भी आप मान सकते हो बट अगर आपके फाइव फोर्टी हैं फाइव थर्टी फाइव हैं तो भी आप निराश मत होइए बिकॉज क्योंकि ऐसा है कि इस बार दस परसेंट जो रिजर्वेशन है उनके लिए सीटें भी बढ़नी हैं
तो ऐसा करके वो सीटों को मैनेज करेंगे और इस बार जो है वो बत्तीस हज़ार जो सीटें हैं या तीस हज़ार सीटें हैं ऑल इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर उसको वो चालीस हज़ार के या फिर पैंतीस हज़ार के आसपास करने की कोशिश करेंगे तो इस बार सिलेक्शन लेना थोड़ा आसान बनेगा और जो ऑल इंडिया को जो ऑल इंडिया कोटे की जो कट ऑफ जाती है वो आपका नौ के आसपास सलेक्शन हो जाता है इस साल लगता है कि सीट्स अगर बढ़ेंगी तो ग्यारह बारह के पास जा सकता है और अगर अच्छे से काउंसलिंग कराई एन ने तो आपका एडमिशन काफ़ी क्लैरिफाई आपका एडमिशन काफ़ी अच्छे से हो सकता है अब बात यह है कि जो कैटेगरीज हैं ओबीसी उसका भी लगभग जनरल के जैसा ही जाएगा कट ऑफ अब जो एससी जो कट ऑफ है वो शायद हो सकता है कि इस बार 530 से कई सॉरी जो 430 से थोड़ा ऊपर जाए 430 से या फिर चार के आसपास जाए क्योंकि पेपर थोड़ा सा लग रहा है कीजिए तो जो नीचे वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी हाई मार्क्स लेके आ जाता है ऊपर हो जाने पर आपको थोड़ा कम मिलता है लेकिन नीचे वाले स्टूडेंट जैसे कि आपको मान सकते हैं कि इस पेपर के अंदर 530 से लेकर 540 के बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे और इसका पता आपको तब लग जाएगा जब आपके जो नीट की रैंक्स आएंगी तब आपको पता चलेगा कि फाइव से फाइव के बीच में कितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो डिफ्रेंस वहीं पर आ जाता है लेकिन अगर आप फाइव थर्टी से अगर क्रॉस कर जाते हो तो वहाँ पर आपका सलेक्शन चांसेस बढ़ जाता है बिकॉज उसके ऊपर स्टूडेंट्स फिर कम होने लगते हैं तो ओवरऑल मेरा ये था इसके ऊपर अभी थोड़ा सा शॉर्ट में है अभी जितना मैंने सुना है मैंने देखा है वो इसके ऊपर ये था आपके क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने मार्क्स बता दिए कुछ ऐसा कर दिया अब जो है आगे क्या करना है किसके लिए क्या बढ़ना है अगर किसके अच्छे मार्क्स आए उसको काउंसलिंग के लिए क्या करना है और अभी भी आपको हार नहीं माननी अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए क्योंकि अभी आपका एम्स बाकी है आपका सिलेक्शन अभी बाकी है अगर आपका नहीं हुआ और जिसका हो गया है उसको मेरी तरफ से पूरा कॉन्ग्रेचुलेशन है और जिसका नहीं हुआ है उसके उसके लिए मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको हारने के लिए कुछ नहीं है आपको जीतने के लिए अभी सब कुछ पड़ा है जो देश की जो सबसे बड़ी सीट है जब सी बड़ी मेडिकल कॉलेज है वो अभी भी पड़ी है और आपका वेट कर रही है आपको हार नहीं माननी है अगर आपके 440 या 400 या फिर साढ़े तीन सौ अगर आए हैं आपको हार नहीं माननी है आपके पास देखिए साढ़े तक जिसके भी आए हैं उसका उन सभी स्टूडेंट्स का गेट्स अभी एम्स के लिए ओपन है क्योंकि इस साल एम्स की सीटें बढ़ चुकी हैं और एम्स में सलेक्शन के चांसेस भी काफ़ी बढ़ चुके हैं तो आपको हार बिल्कुल नहीं माननी चाहिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा।